把白米的竹跑，为了要摸到更高的树梢。吃饭来不及好好嚼，唱歌跑调的话，吹口哨也好不了。把尾巴翘老高，遇到了烦恼随手抛。黑历史早晚会变成笑料，就算内心在煎熬，外表也要煎熬。永远相信，无论何时，总会有路可逃。睡醒一觉，就又是浩瀚一条。你要知道，我很重要，像泡影风飘。安全，我命好，放弃家，缺了我，你赢不了。你一定知道我很重要，愿陪你闯荒岛，为你擦马脚，背对背也可以穿行好，绝对让你先出招。岁月燃烧，山水妖娆，当暮色到。当人变老，等细雨飘，在一起跳个水坑，跺跺脚。李东桥，两年前木屯城捉拿窃贼时，失手将其杀死。柳云霄，五年前暮云城商铺纵火，致十六人遇害。以上共计十七名弟子犯下杀人之罪，却未伏法。此外，他们的师傅四人，还有掌门我，即因教道无方，传弟子杀人之能，而未诉其行，与弟子们同罪处置。如果在三个时辰内不能把上述二十二人捆绑好，送到山下长亭处，他们便会攻山，强行诛杀。这十七名弟子，可有对三七道所举罪行有意义的？弟子罪大恶极，愧对师门。没什么对不起我们的，是我们。对不起，枉死者，我们都有罪，但有些罪却罪不至死。况且，定罪的应该是衙门，是法律。我可以将你们送进衙门，以律处置，但不会允许三七道以祭天行道之名行滥杀之事。没有在名单里的人，都下山回家去吧。三七道不会难为你们的。我们不走，我们不可能看自己的兄弟姐妹被他们白白杀死。站住！别乱拼了！别乱拼了！别乱拼了！还有什么？别乱拼了！别乱拼了！我们乱拼了！站住！我们乱拼了！行不行？五年了，三七道已经制裁了大小二十个门派。其中有三个遵从了三七道的要求，无罪弟子安然无事。即便抵抗，三七道的人下手也极其有分寸，无罪之人也都智商不死。所以师弟，你不在名单上。今日我等战死之后，你就是千金众的掌门。如是的无忘绝一生物，按规矩，下一任掌门应该是他。如是还没来得及下山历练，不懂得人情世故。如果他做掌门，一定会带领门派众人与三七岛不死不休，那清金宗就真的彻底消失了。刘师兄。你真的纵火烧死十六个无辜之人吗？我是烧死了十六个人，但他们没有一个是无辜的。他们杀了我的朋友和一整支商队。如果我不杀掉他们，他们就会一直逍遥法外。即便让我再选一次，我依然会杀了他们。
望觉有传说中的那么厉害吗？有，但师傅说用多了会有副作用，所以那个男校提前前来挑衅的时候，师傅是没有用无望觉才会输的。答应我一件事。有恩必偿，有仇不一定必报。今日事了，山上可能不会再有人像以前那么照顾你了，你不用想着替我们报仇，好好生活。你拿着这封信，去暮云城柳家。他们会像照顾家人一样照顾你，以后那儿就是你的家。家人都没了，怎么能算是有家呢？我的医院，他们来了。清净宗是一个有着一百二十五年历史的门派，一共七十三人，掌门一人，长老五人，内门弟子六人，外门弟子六十一人。神仙地界，心无虚妄，百战之，一念无边。行。太厉害了！才过了十天，就从第十五名升到了第九名。快看快看，我们是第九名，无名百货，季掌柜的店。季掌柜的店，第一家出现冷气，但现在被全城模仿的店，也是第一个推出纳凉冰饮，但种类、味道、盈利上都被模仿店超越的店，也是唯一一家烧着同样的钱，但只有他名次稳定上升的店。前辈们。快来给无名百货季掌柜的店投票，想不想我们在其他店纳凉嗑瓜子？那些店员把眼都翻到后脑勺了。二十天后，我们将超越季明星，成为新的第五名。季掌柜，你们家车队出事了。这边，这边，这边！哎，让一趟，让一趟，谢谢，谢谢。住手！怎么回事？我大哥在路上推着车，被他们堵上，说车扬起的灰尘弄脏了他们的鞋。我们过来劝架，他们不由分说就动手。但是掌柜啊，我们一下没还手，咱们可以去官府告他们。这点事儿用得着动手吗？我的车距离他们很远，根本就弄不到他的鞋。掌柜的，你要信我呀？我们的伙计弄脏了哪位的鞋？我的。你们确定刚刚都没还手，对吧？一下没还。现在还手。百货可没素质呢，带着车队当街欺负平民百姓，就这排第九名的，我们可不能给他投票啊！姐妹们，去通知其他姐妹们，把无名百货的票退出去，退出去！我们掉头，两点商铺，对，两点商铺，来来来来来来来！要变天了，只是当街斗殴而已，没这么严重吧？
我说的不是你们，那你抓紧处理吧，我们还要做生意呢。根据伤势和人数，我们赔他们五十六两四千，他们赔我们七十八两五千，整体算下来，我们今早净赚二十二两一千。既然你们和解了，我就去维护暮云城的和平了。不知道你们今早从梁家手里净赚多少钱？知道你还动手？我今天不动手，你们接下来就会没完没了的折腾，直到我们动手。不如我们省下这些繁琐流程，一步到位。况且今天和你们动过一次手，也表现了我们的强硬态度。你的同行在被梁家雇佣时，也得掂量掂量。其他家没这个实力，小弟不才，好歹也是一个重品上。虽然我破不了他的房。但也能纠缠一阵。以后在街上遇到这种碰瓷的，二话不说立刻还手，听到了吗？听到了。动手的时候只讲究一个字：狠。那你们铺子的名声岂不会越来越臭？我们无名百货既不需要忍耐，也不需要妥协，为了铺子的名声，让自己的员工受委屈。我季明昭不愿意这样干。念错，加了醋更难吃。那你试试加辣椒。都没用。为什么所有卖情报的店都选择开餐馆做伪装？为什么所有餐馆做出来的食物都保持同等水平的难吃？我们好久没放假了。我们不要放假，放了假我们会被发配到木编城的。每次放假之前，我们都会经历一次漫长的折腾。上次我们在街上唱了六天的曲，感觉比再上一次三个月还要漫长。你是想买什么情报吗？这儿的情报可贵了，一百五十要打底十五万两红顶。作为一个穷鬼，我已经没有资格带礼物消费。了。是我看错了吗？我周边最穷的穷鬼，负资产一千多两的戴某辉，竟然从里屋走出来了。你们怎么来这儿吃年？多难吃！滚，下一位进来。你哪来的钱买情报？你要买什么情报？不该问的别问。嗯，没问。给我提供一个贼的信息。谁？是谁不重要，我对他的要求是：民怨很大，最好两三天就能抓住他，且实力必须在重品中以下。目的？抓贼，提高自己在民间的声望。这个办法好，掌柜的，你是怎么想到的？你们知道有一个叫南啸天的人吗？知道，我还知道他的绰号是“酷侠笑”。酷侠笑，这应该是南啸天的仇家为了抹黑他给他起的名字。抹黑他的名字叫啸天犬，不重要。这个人在几年前横扫天下黑道，哇，他好强啊！并把各种通缉犯抓给当地衙门，捕捉更显英勇。于是他在民间口碑异乎寻常的好，被百姓称为“木棉国之光”。完人呐！我就是从他身上得到的启发。如果你遇到他真人，你愿意给他无条件放假吗？梁家现在蓄意抹黑我们，我们没必要跟他们纠缠，只需要再想办法把我们损失的声望从别的地方找回来。有人选吗？呃，有一个。冉浩林是个淫贼，名声狼藉，重品下，在暮云城做过很多次案。他的通缉令在衙门门口贴着呢，赏银二百四十两。想抓他，也就两三天的事情。就他了，多少钱？不一百两。缘分到了，想什么就有什么。这是他明天将要落脚的地方。太久没接触业务，总感觉这个信息给的好奇怪啊！一万五千两，我告诉你
，你为什么会觉得奇怪？好。那你掏钱吧。你觉得奇怪的原因是你以为你能掏出一万五千两，一个正品下，那奇怪到哪儿去？走，干完这票我们放假。你疯了吧？你疯了？不能放假，不能放假，掌柜的，不能放假。你疯了？你疯了？哎，你那十五万两筹集的怎么样了？你那十五万两的情报啊，留着卖给傻子吧。我早猜出来了，梁大作的局嫁祸给梁老五。给他办事的是一个宗师，十万两，我告诉你哪儿错了。你的立场很奇怪，和其他情报部门不太一样。你一直想方设法暗示我走进真相。你究竟给谁办事的？这个答案，一亿五千万两。我给你讲讲价。十五亿两吧。坐了一路马车，看了一路风景。今天还没有工作，所以今天就是假期。我们这个假期短则一日，长则三天，将从你们未来短则一个月，长则三个月的工作时间里扣除。我怎么一点也不惊讶？这个假期好，合理。擒贼不应该在这种客栈落脚。四位客官，有没有易容方面的需求？我们怎么会有这种奇怪的需求？啊，那就好。嘿，是，哦，哟，这太豪华了，真得给我开两间上房，毕竟这是假期，我们就是来享受的。这上房都订满了，就剩一间偏房。秀才了，这可不是掌柜的不让你们享受哦。客官，李德清。啊！你技术不错，这是我的工作，您满意就好。不过今晚还得继续，都听你的啊！<笑>是我最好的朋友，我相信他私下里做这种事是有苦衷的，我们就当做什么都没有看见。回城之后也不要乱说。难怪淫贼选择在这里落脚。<笑>还奇怪呢，小二在卖易容的东西。客栈里没什么人，却说上房被订满了。情报部门预先知道银贼会来这儿，我来一一给你解答。明天这里有一个淫乱的聚会，所以银贼明天会来。来这儿的人不想让别人发现自己的真实身份，于是有了易容道具。来的人还包括附近城镇里的豪门大族。你看，我们城的四大家族已经来了俩了，所以是他们订光了上房。明天如果戴梦回也来了，我一点儿也不惊讶，因为他今早去买的就是这里的情报，这也就能解释他为什么有那么多的负资产，而且每天睡不醒的样子。谢谢掌柜的，这才是假期。你心里想点干净的东西吗？我的心是干净的。肮脏的是这个世界，还有他
，走，吃早饭去。怎么感觉好像进了一个贼窝？这就全说得通了。我们进的就是贼窝，看样子应该是附近几个城的黑道大哥来这会盟，商讨地盘划分，或者他们最近想要讨伐的对象。有些不同阵营的贼人彼此之间产生过冲突，所以才会有易容的东西。我以前遇到过。这是会议的第一项主题，抓的就是他们仨。来，吃饭，和你们在这拼桌吧。哦。既然这样，我们就尽快离开吧。由于此次会议事关重大，从现在开始，只许进，不许出。半个时辰之后开始会议，会议开始之前，请大家自报家门，以防有衙门的钉子混入。怎么办？抓贼的我们竟然被贼包围了！好事跑不出去了，我们唯一的办法就是躲在屋里，等到他们会议结束。喂，怎么又进去了？赶紧出来，一会儿点名了。或者混在他们当中，等到会议结束。混进去就要自报家门？难道我们要跟他们报无名百货的名号吗？我们编一个山匪的名号，就说是慕名而来。如果他们问慕谁的名，我们怎么说？慕名于会议，就说我们太想加入他们，越诚恳越好。让他们感觉，我们虽然是无名小卒，但却有一颗做贼的赤诚之心。这样一来，他们念在多同道中人的份上，会留我们一命，顶多是我们滚而已。我真的是慕名而来，太想加入你们了，给个机会吧！我在通缉令上也是有名号的。别打死，有口气，扔出去。你看，我就说不会整死我们吧？没有别的办法了吗？没有，但你也不必担心被打得太惨。昨天柳文圭和那个大哥的关系，看就非比寻常。到时候他也会出面帮我们说几句好话的。<咳>但大前提是掌柜的得先去找小二买一些易容道具。我们每一个人都要易容。为什么要易容？你太美了，我怕他们建造起义。说的也是、啊。但你俩男的易容干嘛？柳云归就是前车之鉴，合理。他们这画的也太像了，早就猜到是你。重新认识一下，拓跋令狐。早年间活跃于黑白两道之间，为他们打造神兵、炼制丹药、布置机关，是每一个门派帮会都会渴望抓住并据为己有的奇才。此刻，你为我曾合作过但最后闹点不愉快的大哥正在外面吃早点。南啸天，早年间为了生存，每进过一个城市就让一个城市的通缉名单清空，以至于后来一些大哥死了，无数的小弟找他的。此刻，那些小弟长大了，正在外面吃早点。莫如是
，早年间在清净宗好好学习，勤奋练功，下山后加入了一个组织，但这个组织在我还没来得及跟别人结仇的时候就覆灭了。此刻我正在费解，他们为什么要抓我。我好害怕呀、啊！外面坐着一群凶神恶煞的人。如果我们这次逃出升天，我给你们放个大假。别说不吉利的话，先转眼于当下。就说过不能放假给完名了才出来，赶紧快点！谁家的人这么没有规矩？孙龙头问你们话呢。我们四个是一家人，承蒙道上朋友的疼爱，管我们叫侠骨自洁。这是我们大姐吴伯金，我。叫吴黄金，排行老二，三弟吴白银，四妹吴青铜。没问你们家庭结构，我问你们谁的人？峡谷四杰是我的人。我们飞鸟帮刚换了帮主，底下的人不太懂规矩，大哥，您多见谅。哎，赶紧滚过去！现在，开始我们三年一度的群雄大会。首先，有请我们雷霆州曹龙头为大家。江上军，如今江湖上有三样至宝，三样得其一，雄霸一方；得其二，可号令武林；三者其德，可纵横天下。这第一样是一个身法，持有者哮天犬。嘿，嘿，哮天犬，我大哥。就是被他抓去的，老大也是。天杀的哮天犬，把我全家都抓进去了。你全家不是在这儿吗？是啊，就是。我说的是我爹吴王振，我娘吴西瑶，大义无断义，二义无断义，你管我！切！过去的三年是艰苦的三年。三年前，哮天犬疯狂作案，抓走了我们无数的好兄弟。之后，我们业界百废待兴，幸好苍天有眼，哮天犬失踪了，甚至还有传闻哮天犬武功尽失。所以，从此之后。我们不仅不会再怕哮天犬，还要积极捉拿哮天犬。捉拿之后，逼他写出他那快如鬼魅的身法秘籍。他，就是我们的首要通缉目标。而他，就是我们的二号通缉目标。下面有请狂沙盟刘龙头为大家多介绍。这第二个也没什么好介绍，拓跋令狐。以锻造术、机关术、炼丹术威震天下，江湖上各门各派对他的追捕也从未停止过。如果能够抓到他，无论是对个人，还是组织，在实力上，都会有质的飞跃。能抓到再说吧。嗯嗯。而这位，就是江湖的最新至宝，来自清净宗的。
莫如是。而这珍贵的画像，就是由我们金龙会的孙龙头提供的。自三七道出现以来，每次攻打门派都可以做到零伤亡。可在九个月之前，他们屠清净宗的时候，却死了五个人。这五个人全都是宗师，皆死于清净宗掌门燕长青之手。呃，真正可怕的是，这五个人不是分别与燕长青放对而死，而是十多个宗师围杀燕长青时，被他反杀了五个。让燕长青在表面看来只是个宗师宗，他之所以会有这么强的战力，是因为他是六十年前清净宗没落后第一个练成无妄诀的人，而这个清净宗的内门弟子莫如是，是第二个。据我所知，这个无妄诀可以在短时间之内让一个人的武功提升整整一个品阶。重品提升到超品，超品提升到宗师，宗师提升到一个我们无法理解的境界。底子越强，天花板越高。无妄觉，如今堪称武林第一心法。而这个莫如是，现在只是个重品。抓住他，拿下心法。好，好。既然我们大方针政策已经定好，那么接下来，有请我们三位龙头进内堂。商议势力范围划分的相关事宜，那么其他好汉们可自行交流这三人的线索。来来，前面带路。我们三个竟然被通缉犯通缉了，世道早就崩坏了。暮云、明一和衙门捕快都被渗透了，太像了。我也觉得奇怪呀、啊，一般通缉令不会画的这么像。你看我俩这画像画的什么玩意儿？除非画这个画像的人跟你很熟悉，平时也生活在一起。可跟我这么熟的。只有内门的五个师兄师姐，以及师傅和师叔们。你师兄师姐也下海了呗？可他们都在山上啊！你俩来这儿做什么？昨天有人拿重金求我出诊，称他家主子妖疾缠身，结果来了之后才知道他家主子竟是雷霆州的曹龙头，要在这儿开两天的机密会议。我不敢不治，怕被当场剁碎，也不敢治好，怕治好了被灭口。于是我给他治了一半，并告诉他想要彻底治愈，每三个月都要来找我去一个疗程。现在，雷霆州的曹龙头已经成为我的黑金会员了。哎，这点出息，你呢？你口气好嚣张啊！要不是刚才我给兜着，你们峡谷四杰就团灭了。别说这些没用的，你就说你来干嘛？一会儿别拖后腿。半个月前，我们衙门秘密剿灭了飞鸟帮。从口供里得知，他们是黑道盟会雷霆州旗下的十二帮会之一。而这两天，雷霆州要和狂沙盟金龙会召开秘密会议。我们衙门凑了一笔钱，让我从老王面馆那买到了他们的会盟地点，并让我套着飞鸟帮新帮主的身份潜入卧底。你呢？你来干嘛？我是来大贼的。进去吧，一窝呢，瓮中捉鳖，你一个人包括他们。正有此意。虽说之前我只想来抓个小淫贼，会城里兜兜威风，仗仗名声，但现在不同了。江湖三宝，我已得其一。青大宝，过来，秀招无望，就给他们开开眼。
。当蜻蜓悬停在窗旁，要到来的会是阴雨还是艳阳？当稻草落入了手掌，谁该狂喜？还是影响最后的绝望。是谁先伸手递出善良？不忍你对这世界太过失望。是谁用一腔赤诚抵挡非短流长？回家乡时已是暮色苍苍。若明白生灰浅灰，孑然荒凉，会不会还有少年郎，眸中带光，说要去闯荡？若一直酸甜苦辣中成仙，这世间百味，还要不要去一一品尝？是谁怕回忆太漫长？穿林。我想执子不提过往，是谁以为终难挣脱这无法愈合的伤？转头却发现早已有伙伴在身旁。我曾孤立于人群，熙熙攘攘，也被晚霞灯火灼伤过眼眶。可惜，这世界隐藏的万般美好，许多事要同时过，才能看得清本相。后来的我，添了几分你的模样，敢嬉笑怒骂，调侃人间无常，藏信仰在别人看不到的地方。这一夜孤舟便可重新起航。新的你，历经千帆仍不是温暖。破浪而来，只为欢聚一场。